என்ன சொல்லுகிறது என் இருதயம் ஏன் கருத்து நம்பி திட மாட்டான் ஏன் நான் உள்ள ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன்னா எனக்குள்ள ஒண்ணு நடந்திருக்கு ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டி ஆயிருக்கிறான் நம்பலான்னு பார்த்தா ஒரு மேல ஒரு மேல நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்கலாம் நம்பிக்கைக்கு உறுதியற்ற நிலை இருக்கலாம் சங்கீதம் நூத்தி பன்னெண்டாவது சங்கீதத்தை நாம் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் இங்கே ஸ்திரமுள்ள உறுதியான அசைக்கப்படாத ஒரு இருதயம் இருதயம் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணி அனுப்புது அந்த ஹார்ட் அது கிடையாது உள்ளான மனுஷன் அல்லது உண்மையாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உண்மையான மனிதன் உள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறானே அந்த மனுஷனை குறித்த ஒரு அருமையான ஒரு படக்காட்சி இந்த புத்தகத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் இந்த விழிப்புறமான மனுஷனை நாம் பார்க்கும்படி நமக்கு இந்த பூமியில் மனுஷர்கள் கண்ணாடியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது நம்ம இட தோற்றத்தை நமக்கு அது காட்டுது சில நேரம் நமக்கே அது பிடிக்க மாட்டோம் பிறகு கொஞ்சம் மேக்கப்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா அருமையாக ஆக்கி விட்ட உடனே மேக்சிமம் லெவல் அதான் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் அவரை ஒரு நல்ல கெட்டப் பண்ணி ஒரு மேக்சிமம் லெவல் கொண்டு வந்துடுவாங்க கிழவனை கூட ரொம்ப அழகாக ஜம்முன்னு ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி ஆகிடுவாங்க அதான் ப்ரொஃபைல் ஷார்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்க்குறது கிழவ மாதிரி இருந்தால் கூட என்னை இந்த மாதிரி நிலைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் நான் இந்த லெவலுக்கு வருவேன் எனக்கு மேக்கப்லாம் போட்டால் நான் அப்படி வந்துடுவேன் அதான் அவருடைய மேக்சிமம் அந்த லெவல் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ இந்த சங்கீதத்தில் நூற்றி பன்னெண்டாவது சங்கீதத்தில் இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்கிறது மாதிரி நான் சொல்கிறேன் உங்களை குறித்த ஒரு படக்காட்சி அநேக முறை பிசாசு தவறாய் காட்டுகிறேன் குடும்பத்தை காட்டி நம்முடைய பின்னணியை காட்டி சில சூழ்நிலைகளை எல்லாம் நமக்கு முன்பாய் கொண்டு வந்து உங்களை பரிதாபமானவர்களாக தோற்று போனவர்களாக தேவன் உங்களை மறந்து விட்டார் என்பதைப் போல ஒரு தவறான ஒரு காட்சியை அவன் காட்டும்படி விரும்புகிறான் ஆனால் பவுல் தன் நிர்மகங்களிலே எழுதும் பொழுது வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது தேவனுடைய வசனமாகிய அல்லது இந்த கண்ணாடியை உற்று பார்க்க இல்லை அல்லது தேவனுடைய வார்த்தையாகிய அந்த கண்ணாடியை நான் உற்று பார்க்க இல்லை மகிமை மேல் மகிமை அடைந்து மேக்சிமம் லெவல் நான் வேறொரு ரூபமாய் மறு ரூபமா அதாவது மேக்கப் கிடையாது இது உலக ஜனங்கள் வந்து மேக்கப் போட்டு ஒரு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் போடுறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலாக நீங்கள் யார் என்ற ஒரு படத்தை இதில் தான் பார்க்க முடியும் அவன் இப்படிப்பட்டவன் என்று பார்க்கும் பொழுது சங்கீத புத்தகத்திலே இந்த நூற்றி பன்னெண்டாவது சங்கீதம் ஆறு ஏழு எட்டு பர்சன்ட்டை நம்ம படிப்போம் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நான் அதை படிச்சுருக்கேன் பட் ஆனால் இதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு மைய பகுதியாக நான் யார் என்கிற காரியத்தை விளங்கி கொள்ளும்படி ஒரு பெரிய ஒரு கீ மாறி ஒரு திறவுகோள் மாறி இதை இந்த இந்த வசனத்தை போட்டு திறந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் ஆறாவது வசனத்திலிருந்து நான் படிக்கிறேன் அவன் என்னென்றைக்கும் அசைக்கப்படாத இருப்பான் நீதிமான் நித்திய கீர்த்தி உள்ளவன் கெட்ட செய்தி அல்லது துர்ச்செய்தி கேட்கிறதுனாலே அவன் பயப்படுகிறது அல்ல அவன் இறுதியம் நல்லா கவனிக்கணும் பாருங்க அவன் இறுதியம் கத்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும் அவன் இறுதியம் உறுதியாயிருக்கும் சத்துருக்களின் சரிக்கட்டலை காண மட்டும் பயப்படாத இருப்பான் இங்கே அருமையான காரியத்தை இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் என்னென்றைக்கு அவன் அசைக்கப்படுவதில்லை அவனுக்கு எந்த விதமான துர்ச்செய்தி வந்தாலும் உன் பயப்படான இறுதியும் கர்த்தரை நம்பி உறுதியாயிருக்கும் அவன் தன்னுடைய சத்துருக்களை சரி கட்டுதலை காணும் மட்டும் பயப்படவே மாட்டான் சத்துருக்கள் ஒருவேளை பல்ல கடிக்கலாம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது பல்ல கடிச்சாலும் அவன் கரைந்து போவான் அவன் பெரிய ஆளாயிட மாட்டான் கதை சொல்ல அவன் கரைந்து போவான் அப்ப நீதிமான் தேவனுடைய மனுஷன் எப்படி இருப்பான் அவன் வீட்டில் ஆஸ்தியும் செல்வம் இருக்கும் அவன் ஏழையா இருப்பான் போடல பாருங்க அவன் எப்படி இருப்பான் தாராள குணம் உள்ளவன் வாரி இறைக்கிறவன் மனுஷன் ஏன் அவன் வாரி இறைக்க முடியுதுன்னா அந்த அளவுக்கு அவன் வீட்டில் ஏராளம் தாராளம் இருக்கிறது 
இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம இப்படி இருக்கிறோமா என்றால் ஒரு கேள்வி கூறியிருக்கிறது ஆனால் இந்த வேதத்திலே நாம் இன்றைக்கு அதை தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம் எடுத்து காட்டி வருகிறேன் இதுதான் நீங்கள் அவன் இருதயம் என்று சொல்லும் பொழுது உள்ளான மனுஷன் அல்லது அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படி வேதத்தில் நாம் எடுத்து காட்டி வருகிறேன் ரெண்டு குறுந்தியர் ஐந்து பதினேழிலே தேவன் எப்படி உங்களை இப்பொழுது சிருஷ்டித்திருக்கிறார் ஒருவன் கிறிஸ்துவர்கள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டி ஆயிருக்கிறான் பழைவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின எல்லாம் புதுசாயிடுச்சு அப்ப இந்த புது சிருஷ்டி அதாவது இறுதியத்தை குறி சொல்லப்பட்டது இப்பொழுது உள்ளே நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னா பிராண்ட் நியூ மேன் பழைவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின எல்லாம் சொல்லுவோம் பழைவைகள் ஒழிந்து போயின பழைய காரியத்தை நீங்க திரும்ப மனசுல கொண்டு வந்து நிறுத்தினீங்கன்னா நீங்க பயந்துருவீங்க பிசாசு எப்பவுமே பழைய ரெக்கார்ட் எடுத்துட்டு வருவான் ஓல்டு ரெக்கார்ட் அதை எடுத்து வந்து காட்டுவான் நீ இதுதான் நீ பாவி ஆக்கும் நீ அப்படிப்பட்ட மனுஷனாகவும் குடும்பத்தை பாருவோம் பிள்ளைகளை பாரு அதனால நான் சங்க இந்த ரெண்டு குறைந்தே அஞ்சு பதினேழு காட்டிட்டு ரெண்டு குறைந்தே ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வருஷத்தை சொல்றாரு பவுல் சொல்லும் போது சொல்றாங்க ஒருவனுக்கு நான் அநியாயம் செய்யவில்லை நான் ஒருவனுக்கு எடுக்கவில்லை என்றார் என்னப்பா நீங்க தானே சபையெல்லாம் அடிச்சிங்க ஸ்தேவானை கொண்டு போடும்போது பக்கத்திலே இருந்தீங்களே சபையை துன்புறுத்திங்களே கேட்டா பவுல் சார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா நான் மறந்துட்டேன் பழைவெல்லாம் ஒழிஞ்சு போயிடுச்சு ஓல்ட் ரெக்கார்டே கிடையாது அப்ப அவர் என்ன விசுவாசித்தாரோ அதை அப்படியே அப்படியே பேசுகிறத நீங்க பார்க்க முடியும் எப்ப நம்முடைய இறுதியம் கலங்குதுன்னா ஒவ்வொரு முறையும் காண்டமினேஷன் ஒரு குற்ற மனசாட்சி பிசாசு கொண்டு வந்து காட்டும் பொழுது நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அருமையான அவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லா சிலம் ஒழிந்து போயின இப்ப நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் எப்படி என் இறுதியம் கர்த்தரையே நம்பி ஸ்திரமா இருக்கணும்னா அடுத்த காரியம் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறேன் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் நாலாவது வருஷத்தை நம்ம பார்ப்போம் தேவடைய வார்த்தையை குறித்த சில காரியங்கள் விளங்காத வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பயம் இருக்க தான் செய்து பாருங்க ஆனால் தேவடைய வசனம் வெறும் வார்த்தையாக நினைக்கக்கூடாது அது தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு இருந்த வார்த்தை அது ஜீவன் உள்ளது அது பொய்யுரையாதது சத்தியமானது என்ன சொல்லுகிறது என் இறுதியை ஏன் கருத்து நம்பி திடமா இருக்கா ஏன் நான் உள்ள ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன்னா எனக்குள்ள ஒன்று நடந்திருக்குது நான் வந்து ஒரு சபையில் அங்கத்தினராக மாறல ஒரு மதத்திலிருந்து ஒரு மதம் மாறல உண்டாக்குற தேவன் என்ன என்ன என்னக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு எனக்குள்ள என்ன நடந்திருக்குது என்ன நடந்திருக்கு நான் யார் நான் இப்பொழுது என்னவாக இருக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒன்றியவான் நான்காவது நான்கு சார் பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனாய் உண்டாயிருந்து உண்டாயிருந்துன்னா தேவனால் பிறந்து நீங்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கீங்க அது யாரால் பிறந்தீங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு காலத்தில் மாம்சத்தின்படி ஒரு ஆண் வித்தினாலே நீங்கள் பிறந்தீர்கள் ஆனால் இப்பொழுதோ தேவனாலே நீங்கள் உண்டாயிருந்து பேதரு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல அழியாத வித்தினாலே நீங்கள் மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டீர்கள் மறுபடியும் பிறந்தீர்கள் அப்படினால் இப்போ நம்ம வந்து புது சிருஷ்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை எடுத்து நான் காட்டிட்டு வரேன் இந்த மறுபிறப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் தேவனால் பிறந்தேன் உண்டாயிரு உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் ஏனெனில் இப்பொழுது எப்ப தேவனால் உண்டாயிட்டேனோ நான் பிறந்தனோ இப்ப எனக்கு ஒரு காரியத்தை வேதம் வலியுறுத்தி எனக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது உலகத்திற்குனை காட்டிலும் எனக்குள்ளே ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார் எல்லா சொல்லும் எனக்குள் ஒரு பெரியவர் திரும்ப சொல்லுங்க பெரியவர் சொல்லும்போது பிசிக்கல்லா ஒரு சரீர மகா பெரிய தேவன் அப்படி பார்க்கறது இல்ல அவர் எப்பேற்பட்டவர் அந்த தேவன் யார் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ளும்படி தேவனுடைய வார்த்தையின் வழியாக தான் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அவர் யாருங்க இப்ப இயேசுநாதர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் உண்டாக்கின தேவன் எனக்குள்ள இருக்கான் அவர் யார் அவர் எப்படி இருக்கிறாரு எப்படி எனக்குள்ள இருக்கிறாரு இது ஒரு பெரிய கேள்வி நிறைய நேரத்தில் விசுவாசிகளுக்கு உள்ளது எனக்குள்ள இருக்காரா எங்கெங்க இருக்கிறாரு நம்ம ஆளுங்களுக்கு இது இது சொன்னா விளங்க விளங்க முடியல அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க சில நேரத்தில் கூட்டத்தில் ஏதோ அங்கே போகிறார் ஏதோ இங்கே வருகிறார் உன்னை தொடுகிறார் நம்ம ஆளுங்க என்னை தொடு ஆண்டுவரே அந்த அங்கி உண்மையில் படுகுதுன்னு ஸ்தோத்திரம் அங்கி பட்டுச்சேன்றாங்க எப்பவுமே இந்த சரீர பிரகாரமாக உணர்ச்சி அந்த பிசிக்கல் ஃபீலிங்ஸ் ஐம்புலன் உணர்வினாலே தேவனை காண்டாக்ட் பண்ண பார்க்குறாங்க மனசினாலும் மாம்சத்தினாலும் தயவுசெய்து மன்னிக்கணும் நான் யார் மனசையும் புண்படுத்தும்படி பேசல இதெல்லாம் அப்படி செய்யறது இல்லை தேவன் அதனால நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு இருக்க நல்லா மூடிட்டு இப்படி வருவாராக்கும் ஆண்டுவர் ஆண்டு வரே கொஞ்சம் பிளேஸாக கொஞ்சம் தொடுங்க பார்க்கலாம் ப தொடர்றாரான் சில விசுவாசிங்க ரொம்ப அப்படியே என்ன சொல்ல டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆயிடுறாங்க சபைக்கு வந்து இப்படி போதகர் மேலே நின்றுதோ அங்கே போகிறாரு இங்கே போகிறாரு சில பேர் திடீர்னு எழுச்சி சொல்கிறாங்க கத்தரை என்ன தொட்டாருன்றாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு ஒரு பர்சன்ட் கூட
ஆனால் பவுல் சில ஒரு மணி மாம்சத்தின்படி அறியேன் கவனிங்க ஏங்க நம்ம பயப்படுறோம் ஏன் நமக்கு ஸ்திரம் இல்லை ஏன் உறுதி இல்லைன்னா தேவன் எப்படி இருக்கிறாரு எங்க இருக்கிறாரு இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா நம்மளுக்கு தெரியல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சரீர பக்கமா வருவாரு இப்படி வருவாரு நம்ம கையை பிடிப்பாரு வலது கையை பிடித்து நடத்தணும்னு அடைய கையை பிடிச்சிங்க நான் தொட மாட்டீங்களா கொஞ்சம் தொடு மாட்டியா நான் கொஞ்சம் தொட்டு பார்க்கலாம் நம்ம தொட்டு பார்க்கணும் ஒரு ஆசை ஆண்டவர் அந்த காயத்துள்ள அதெல்லாம் கையை பிடிச்சி பார்க்கணுமா உங்க கண்ணை பார்க்கணும் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க உடனே ஒரு அம்மா சொல்லுது நான் அந்த கண்ணில் ஆண்டவர் தரிசனம் பார்த்தேன் உடனே அவங்க கிட்ட போய் கேட்கறது ஏசு நான் எவ்வளோ பெரிய தாடி வச்சிருந்தாரு அவர் கண் என்ன கலரு இப்படியே தான் இன்னும் இந்த விதத்தில் தான் இன்னைக்கு அநேக ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு ஒரு தவறான விதத்தில் தேவனை அப்ரோச் பண்ணிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் நெருக்கம் வரும்பொழுது தீங்கு நாள் வரும்பொழுது கஷ்டம் வரும்பொழுது அவங்களால நிற்க முடியலைங்க அவர்கள் வெக்கப்பட்டு போகிறார்கள் தோற்று போகிறார்கள் கலங்கி நிற்கிறார்கள் பிறகு இன்னும் பயம் இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க உனக்கு யாரோ மந்திரம் பண்ணிட்டாங்க உங்க வீட்டில் இந்த ஆவி இருக்காக்கும் அந்த ஆவி இருக்குதாக்கும் இப்படி என்ற ஒரு காரியத்தை சொன்னவன இன்னும் மடிந்து போய் ராத்திரி நேரத்தில் சில கட்ட கட்ட கனவா விசுவாசி பார்க்கறாங்க பிரியமான நான் இன்றைக்கு இன்றைக்கு தேவ வசனத்தில் இருந்து வேதம் என்ன சொல்கிறது என்பதை நான் காட்ட விரும்புகிறேன் உலகத்திலிருந்து உங்களுக்குள் ஒரு பெரியவர்கள் அவர் யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் யோவான் தான் இது அருமை ஆவியான உதவியினால் இது வெளிப்பாடோடு பேசுறாரு அவரே சொல்றாரு அவர் யாரு அவர் எப்படிப்பட்டவன் பார்ப்போம் ஆதி யோவானு கேழ்ந்த நிருபம் ஒன் யோவானு கேழ்ந்த சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை நம்ம படிக்கலாம் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை நாங்க பாருங்க வார்த்தை வார்த்தைன்னு சொல்லுது அதில் என்ன இருந்ததுதான் வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது ரெண்டாவது வசனம் பாருங்க அவர் ஆதியிலே இவ்வளவு நேரம் அது அதுன்னு சொல்லிச்சு டக்குன்னு ரெண்டாவது வருஷம் சொல்றாரு அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானது ஒன்றும் அவரால் அல்லாமல் உண்டாகவில்லை இப்போ வார்த்தை வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டு பிறகு அவருன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்து அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அப்போ தேவனும் வார்த்தையும் ஒன்று இப்ப எனக்குள்ளே ஒருவர் இருக்கிறான்னு சொல்லும் போது அவர் யாருன்னா வார்த்தையின் வடிவத்திலே விசுவாசி கவனிங்க இப்ப உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் எந்த வடிவத்தில் இருக்காரு வார்த்தையின் வடிவத்தில் எப்ப பார்சல் பேசுற எப்ப பாரு வார்த்தை வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு என்னங்க இவரு என்ன வார்த்தை வார்த்தை என்றார் அது என்ன அப்படின்றது சில நேரத்தில் நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேன் வார்த்தை என்றால் இங்கே நன்றாக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தை தேவன் ஆகவே அது அக்ரணியில் வரல ரெண்டாவது வருஷம் அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார் அப்ப உண்டானது எல்லாம் எப்படி உண்டாச்சுன்னா அவராலே சொன்னா அவர் வார்த்தை அப்ப எப்படி உண்டாச்சுன்னா வார்த்தையால உலகம் உண்டாகச்சு எப்ரேயர் புத்தகத்தை திருப்போம் மிக அருமையான அங்கே ஒரு காரியத்தை நான் நம்ம வேதத்தில் பார்ப்போம் எப்ரேயர் ஒன்றாவது வருஷம் விசுவாசமானது நம்பப்படுகள் உறுதியும் காணப்படாதவர்கள் நிச்சயமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாவது வருஷம் பாருங்க விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உண்டாக்கப்பட்டது என்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படவைகளால் உண்டாகவில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கவனிங்க காணப்படுகிறவைகள் எல்லாமே இந்த கண்ணில் நான் பார்க்கிற எல்லாமே தோன்றி கொண்டிருக்கிற காரியத்தில் வரல காணப்படாத மண்டலத்திலிருந்து வந்துச்சு அது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லும் போது சொல்லுது எல்லாமே வார்த்தையினாலே விசுவாசத்தினாலே உலகங்கள் எதனால உண்டாக்கப்பட்டது தேவனுடைய வார்த்தையினாலே அப்ப வார்த்தை தேவன் உலகத்தினுடைய காட்டிலும் உங்களுக்குள் ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார்னா பிசிக்கலா இல்ல தேவனுடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை உள்ள இருந்தால் அந்த வார்த்தையாக தேவன் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் அவர் யாரு அவர் எப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னா ஆதியிலே ஆதியாமத்தை படிக்கும் சொல்லுது ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பூமி எப்படி இருந்ததுன்னு கொஞ்சம் பாருங்க படிப்போம் ஆதியம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் அது எப்படி இருந்தது பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் ஆழத்தின் மேல் இருந்தது ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் கவனிக்கணும் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமி உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூமி எப்படி இருந்ததுன்னா வெறுமையும் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது மாம்சத்தின்படி சிந்திக்க கூடாது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி சிந்திக்கணும் கத்தர் எனக்குள்ள இருக்கிறார்னா எப்படி இருக்கிறாரு தேவன் வார்த்தையின் வடிவத்தில் இருக்கிறார் வார்த்தை என்ன பண்ணுது வார்த்தையை கேட்க கேட்க எனக்கு விசுவாசம் வருது அப்ப தேவன் எப்படி உண்டா உலகத்தை உண்டாக்கினா விசுவாசத்தினாலே உலகங்களை தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உண்டாக்கினார் அப்ப என்ன
ரோமர் பத்து பதினேழு சொல்லுது விசுவாசம் கேள்வினாலும் கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையில வருது அப்ப விசுவாசம் எப்படி வருதுன்னா தேவனுடைய வார்த்தையினால தான் விசுவாசம் வருது அப்ப அந்த விசுவாசம் நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க கேட்க அந்த வார்த்தையை நீங்க கேட்டோட உங்களுக்கு விசுவாசம் வந்து அந்த விசுவாசம் தான் இந்த உலகத்தையே சிருஷித்தது என்ன சொல்ல வரன்றது கவனி எந்த வார்த்தை இந்த உலகத்தை வெறுமையா ஒழுங்கின்மையா இருளா ஒண்ணும் இல்லாத உலகத்தை சிருஷித்ததோ அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே இருக்குமானால் இன்றைக்கு ஒரு வேலை உங்கள் வாழ்க்கை இருளாய் ஒழுங்கின்மையாய் ஒன்றும் இல்லாத நிலைமையிலே இருந்தாலும் கூட தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய வார்த்தை அறிந்து அந்த வார்த்தையை விசுவாசத்தை நீங்கள் பேசினால் அவர் பேசும்பொழுது எப்படி விசுவாசம் வந்து இந்த உலகங்களை உண்டாக்கினார் அது போல பிறப்பிக்கக்கூடிய தெய்வீக வல்லமை தேவனுடைய வார்த்தையிலே இருக்கிறதே அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்றால் ஏசு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் அவர் உள்ள இருக்கிறார்னா சிருஷ்டிக்கிற தேவன் உள்ள இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அவர் எப்படி இருக்கிறாரு வார்த்தையின் வடிவத்திலே இருக்கிறார் அவர் எப்படி இருந்தவர் ஆதியிலே இருந்தவர் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அப்ப அந்த வார்த்தையை பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூமி எப்படி இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லுது எப்ரேர் பதினொன்னு மூணுல காணப்படுகள் எல்லாமே தோன்றப்படாத உலக தோன்றி கொண்டிருக்க இடத்துல இல்ல தோன்றி கொண்டிருக்க காலத்தில் காணப்படாத இடத்துல இருந்து வந்துச்சான் அப்ப இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஒருவேளை கண்ணு முன்னாடி பார்க்காம இருக்கலாம் உங்க பதில பார்க்காம இருக்கலாம் ஒருவேளை இருளா இருக்கலாம் நம்பலான்னு பார்த்தா ஒருவேளை எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம் அதனால தான் தேவன் வார்த்தையை கொடுக்கிறார் வார்த்தையை ஏன் கொடுக்கிறாருன்னா ஒரு வேலை இல்லாமல் இருந்தாலும் எனக்கு அதை குறித்த ஒரு நிச்சயம் ஒரு உறுதி அப்ப அந்த விசுவாசம் என்ன நம்பப்படுகிற உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் அப்ப நம்பிக்கொண்டிருக்கிற காரியத்துக்கு எனக்கு உறுதி ஏதோ கொடுக்குதுன்னா தேவனுடைய வசனம் சொல்லுது நான் சுகமானே அப்ப கண்ணில் பார்க்கிற பார்க்கியா சுகத்தை பார்த்தியா பார்க்கல கண்ணில் பார்த்தியா சரீரத்தில் உணர்ந்தியா உணரல ஆனா எதன் எதன் அடிப்படையில் உறுதி எதன் அடிப்படையில் நிச்சயம் என்றால் ஒரு வேலை நான் கண்ணில் பார்க்காம போனாலும் ஒரு வேலை என் சரீரத்தில் உணராமல் போனாலும் ஒரு உறுதியும் ஒரு நிச்சயம் இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது நான் சுகமானேன் அப்ப எனக்கு காணப்படாதவர்களை குறித்து அல்லது நான் ஒருவேளை கண்ணில் பார்க்காம இருந்தாலும் எனக்கு காணப்படாத விசுவாசம் நம்பி கொண்டிருக்கிறேனே அதுக்கு எந்த எதன் அடிப்படையில் உறுதி அதுக்கு சப்சன்ஸ் என்ன எப்படி நான் அதை குறித்து உறுதி அடைகிறேன் எழுதி இருக்கிறது அருமையா நல்லா கவனிங்க உங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு பிரச்சனையா குடும்பத்துல இருளா குடும்பத்துல சில பிரச்சனைகள் கஷ்டத்துல துன்பத்துல பயத்துல ஒரு வேலை நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருந்தா நம்பலான்னு பார்த்தா ஒரு மே ஒரு மேல நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்கலாம் நம்பிக்கைக்கு உறுதியற்ற நிலை இருக்கலாம் அதனால தான் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கப்படுகிறது அந்த வார்த்தை பாடலா எழுதப்படுது அந்த வார்த்தையை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம் ஏனென்றால் அந்த வார்த்தை விசுவாசத்தை பிறப்பிக்கிறது அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டா நல்லா கவனிங்க விசுவாசியே விசுவாசியே விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாமே கூடும் அந்த விசுவாசம் பிறந்து உனக்குள்ள பிறப்பிக்க கூடியது அப்ப ஏசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் என்றால் எதன் வடிவத்தில் எப்படி இருக்கிறார்னா அவர் தேவனுடைய வார்த்தையிலே இருக்கிறார் அப்ப அந்த வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்து வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்து ஒன்று நல்ல கவனிங்க அந்த வார்த்தையில் என்ன இருக்கு தேவனுடைய நோக்கம் தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய வடிவம் எல்லா சொல்லுவோம் தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய நோக்கம் தேவன் ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கிறார் சொல்ல தேவனுடைய ஞானம் இருக்கு அதில் தேவனுடைய திட்டம் இருக்கு தேவனுடைய பர்பஸ் இருக்குது தேவன் ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கிறார் இந்த வார்த்தையில் இத்தனை இருக்கு இத்தனையும் இருக்கு ஒரு நோக்கம் 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 இல்லாமல் எதுவுமே வடிவத்தை உண்டாக்க முடியாது இப்போ இந்த சேர் இருக்குது இந்த சேரை செய்ய முடியும் ஒரு மனுஷனுக்கு ஞானத்தை உண்டாகி அவன் ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த சேரை டிசைன் பண்ணிட்டான் திட்டமிட்டு இதுக்கு ஒரு டிசைன் கொடுக்குறான் இதுக்கு எப்படி வடிவம் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது இதுக்கு அந்த நோக்கம் என்ன காரணம் என்ன நல்லா ஜம்முன்னு உட்காரணும் அதே போல தேவனுடைய வார்த்தையில் தேவன் சும்மா இல்லை ஒரு ஞானம் இருக்குது திட்டம் இருக்குது அதை குறித்த ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது அது எந்த ஏன் அந்த வார்த்தையில் என்ன இருக்குது தேவனுடைய ஞானம் இருக்குது அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது தேவனுடைய திட்டம் இருக்குது அது என்ன பண்ணுது அவருடைய நோக்கத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்துது அதனால் எனக்கு என்ன எனக்கு ஒரு ஷேப்பையே கொடுக்குது என்னுடைய என்னை குறித்த ஒரு வடிவத்தை கொடுக்குது நான் பெலவின் நல்ல நான் பெலவான் அந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டதுன்னு பாருங்க கத்திர இந்த உலகத்தை உண்டாகிறதுக்கு முன்னேடியே அவருடைய அனந்த ஞானம் வேதம் சொல்கிறது அவர் நமக்காக அடிக்கப்படும் ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தார் 
మనిషిని ఉండాకి ఏదేం తుడతలు వచ్చి ఆమె అవనికి ఎలా ఆలుగయం కొడతారు అవన అంద జ్ఞానతల తెలియదు అవన కండిపా విళ్ళుందు పోవాని తెలియదు ఉన్న ఉలగమే ఉండాకలే ఉలగం ఉండారుదుకు మున్నేడియే అవర అనంద జ్ఞానతల ఒక దిట్టం ఏనానా అవర అడికపడుగర ఆట్టు కుట్టి ఆగే ఒక పెరియ అద్భుతమైన కార్యం బారు ఇన్నో యేసునాథర్ వరలే అప్ప దేవుడి దిట్టం ఏర్కనవే ఇంత ఉలగతిలు ఉంగ్లోడి మీట్పిన్ దిట్టం ఏర్కనవే ప్లాన్ పనిటారు అదనాల ఉలగం ఉండారుదుకు ఏబేసి నిర్బతలే అంత పుత్ర దయన అపోస్తాకి పౌలు ఎడుదు వరము సొల్దారు ఉలగం ఉండారుదుకు ఉన్మాగవే నింగల్ కుట్ర సాటపడ ముడియాదవర్లా అప్ప దేవుడి వార్తయ నా పడికుబడు ఎనకుల్ల ఎన్ ఎన్న యార్ ఎన్న దుర్చేది కొండు వందాలో ఎ ఇర్దే ఏ స్థిరమ ఉరుదియారుకనా ఎన్ ఎన్న కురితి వేదం సొలుగ్రది ఎన్నడే దేవన్ ఒక దిట్టతే వైతార్ ఎన్న మీట్కుంబడి నా పెరక్రదుకు ముడియల్ల నల్లగొనియ ఉలగం ఉండారుదుకు ముడియే హలో నసన ఉలగం ఉండారుదుకు ముడియే అవరు ఎప్పుడు ఇపట దిట్ట వైతిర్దారనా ఉంగలే కురితి ఒక దిట్టం ఇరుకరది నీంగలు నాను మీట్పై పెరవేండు పావత్తాల్ వంద ఇంత మరణతిలే నీకు వాళ్ళు అణిందు పోగకూడదు ఎన్బదకాగ ఒక పెరియ దిట్టతై అండ్రేకి అవరి అనంద జ్ఞానతినాలే దేవన్ ఒక కార్యతే చేదార్ అడికపట్ట ఆటుకుడియాగ ఉలగం తోండ్రదుకున్బాగవే అవర్ అడికపట్ట ఆటుకుడియా ఇరుందబడినాలే నిర్బతలే పరిశుతావియాన ఒక ఉదవినాలే ఒక కార్యతై అంగే ఒక పెరియ రహస్యతే వెలియ కొండు వరిదారు నల్ల గౌనిగ నా ఇప్ప ప్రసంగం పండ్రే ఆనాల్ ఇందుకి దేవుడి రహస్యం ఇంగే వెలిపడుతపడుగరు యేసు క్రీస్తు మనిదనాగ వందార్ అవరై సిలువైల అరయపట్టార్ పిదావగి దేవనాలే అవర్ అసటై పన్నపట్టార్ దేవతోదరు పురియవేలే ఏ ఏన్ దేవుడి కుమారన్ మనిషి కుమారన్ అవర్ను ఇప్పుడు కారి తుప్పురాంగలే ఇవర సిలువైల అరయరాంగలే ఇవర మొగత్త తిరిపిటారే ఏన్ పురియలే ఆనాల్ అవరని అనంద జ్ఞానం పరిశుద్ధావినాలే సభయిలే సొల్లపడుగరు అది ఎన్నమంద్రాల్ ఉంగలుకు బదిలాలాగ ఎనకు బదిలాలాగ నాన్ సాగమెంట్ ఇడతిల అవర్ ఎనకాగ మరితు అవర్ ఎన్ నిమిత్తం అంగే కాయపడతపట్టార్ అసట్టై పన్నపట్టార్ అవర్ అసట్టై పన్నపట్టదనాలే ఇని నా అసట్టై పన్నపడ ముడియాదే నా కూపుడుం పోల్దల్లా ఎనకు అవర్ బదిల్ గుడుకరన కారణం ఏమంట్రాల్ నా నల్ల క్రిస్తువన్ ఎంబదనాలల్ల ఒక నల్ల దేవన్ ఎనకాగ ద్రోహియాయ్ అన్ పావియాయ్ అక్రమ కారణాయ్ ఇరుంద పోల్దు అవర్ ఎన్ మేల్ వైత అన్బినాలే అంద రత్తతినాలే అంద ఉడన్ బడికినాలే ఉన్నాయి <laughs> சில பேருக்கு இது புரியவே மாட்டேங்குது அது எப்படிங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துடுவாரா ஆமா ஆமா கேட்கிற எவனுக்கும் கொடுக்கப்படணும்னா என்னோட இருதயத்துல ஒரு சித்திரம் வருது ஒரு இருதயத்துல என்ன துர்ச்சைதி வந்தாலும் என் இருதயம் அசைய மாட்டு எனக்கு தெரியும் நான் கேட்பேன் எனக்கு பதில் கொடுப்பாரு எப்படி எதன் அடிப்படையில உலகத்தினை காட்டிலும் எனக்குள் ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார் அவர் எங்கெங்க இருக்கிறார் வார்த்தையின் வடிவத்தில் இருக்கிறார் அவர் எப்படி இருக்கிறார் எனக்காக யாவையும் சிலுவிலே செய்து முடித்து மறித்து உயிரோடு எழுந்த என் தேவன் இப்பொழுது வார்த்தையின் வடிவத்திலே உள்ளே இருக்கிறார் அவர் உள்ளே இருந்து சொல்கிறார் பயப்படாதே நான் முன்னோடு கூட இருக்கிறேன் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் அந்த வார்த்தையின் வடிவத்திலே என் தேவன் உள்ளே இருந்து சொல்கிறார் உனக்கு நான் சகாயம் செய்வேன் ஏற்ற நேரத்திலே உனக்கு உதவி செய்வேன் ஆபத்து நேரத்தில் நீ கூப்பிடும் பொழுது நான் உனக்கு மறு உத்தரவு கொடுத்து உன்னை நான் கனப்படுத்துவேன் நீங்க எப்படி விரும்புறீங்க சரீர பரமா தொடணும்னு விரும்புறீங்களா இல்ல வார்த்தைய உள்ள வைக்கணும்னு மன்னிக்கணும் ஏசுநாத அப்படி எல்லாம் சரீர பரமா அவன் சுத்திட்டலாம் இருக்குது கிடையாது இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா அவர் சொல்றாரு நான் இருந்தா உனக்கு பிரயோஜனம் இல்ல நான் போனா உனக்கு லாபம் சரீர பிரகாரமா இருந்திருந்தார்னா நம்ம ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடணும் அவரே ஒரு நாள் அகாபே சிட்டி சர்ச்சுக்கு வாங்க ஆண்டவரே எவ்வளவு நாள் நீங்க சைனாவிலே சுத்திட்டு இருப்பீங்க ప్లీజ్ కమ్ లార్డ్ టేక్ ఫ్లైట్ అండ్ కమ్ ఎల్ల ఆండవరే ఆవిల పరంద ఇంగ వాంగ నా ఇంగ వంద వనే ఎస్ నా తిరిపి ఒక అంగర్ను వత్తం కూడు ఆండవరే నింగ కొరియాకు వాంగ ఎంగ దాం పోరు అనలా కత సునార్ నా సర్వ వ్యాపి ఎప్పుడు నా ఎల్లాడ తిలే ఇర్పే వార్తిన వడి వతలగ్ర నీ ఎంగ పోనాలో నా ఉనకుల్లే ఇర్పే ఎప్పుడు పనిటార్ బరంగ వార్తయిన వడి వతల ఉల్ల వంద అంద వార్త దా ఇంద ఉలగత ఉండాకచి అంద ఉలగత ఉండాకు ఒక పిక్చర్ ఒక పడకాచి కొడుకబడదు అది ఎన్నా వెరుమే ఒళ్ళింగిన్మే ఇరుల్ ఆనా అదన్ మతిల వార్తయ సొన్నవనే ఒళ్ళింగిన్మే ఒళ్ళగైడిచి ఇరుల్ వెలిచమైడిచి ఒన్నిలాద భూమి మరం చెడి కొడిగలాల్ నరమనా మారి ఉంగ వాళ్ళకయో నల్మయలాల నరంబినో
என் இருதயம் கத்தரை நம்பி ஸ்திரமாயிருக்கும் எல்லாம் சொல்லுவோம் என் இருதயம் கத்தரை நம்பி ஸ்திரமாயிருக்கும் திரும்ப சொல்லுங்க எல்லாமே வார்த்தை வேதம் சொல்லுகிறது என் உள்ளே இப்ப பெரியவர் இருக்கிறார்னா எப்படி இருக்கிற வார்த்தையில் இருக்கார் அப்ப எனக்குள்ள இருக்கிறார் எப்படி வார்த்தை அவர் உள்ளே இருக்கிறத நான் எப்படி பார்க்கிறேன் எப்படி நான் இப்ப இயேசுவ பார்க்கிறேன் நான் தேவனுடைய வார்த்தையை பார்க்கிறேன் அவருடைய ஞானத்தை அவருடைய திட்டத்தை தேவனுடைய வார்த்தையை வழியாக அழிக அறிகிறேன் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னேடியே இந்த உலகம் உண்டாவது கண்பாகவே நான் பிறந்து நான் வளர்ந்து வர காலங்கள் என்னென்ன குறை இருக்குதோ எல்லாவற்றையும் நான் அழிந்து போகக்கூடாது என்பதற்காக அன் தேவன் உலகம் உண்டாத்து முடியும் அவர் மேலே பாவத்தை சுமந்திட்டார் அப்பே ஒரு ட்ராமா மாதிரி அங்கே நடக்குது ஒரு திட்டம் இடுறார் ஒரு தீர்மானம் போடுறார் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி சரி வார்த்தை ஒரு காரியம் பிறக்கணும்னா கத்தடி ஆவியானவர் அங்கே இருக்கிறாரு பிதாவாகிய தேவன் வார்த்தையை பேசுகிறார் வார்த்தை இயேசுநாதர் இந்த ட்ரினிட்டி திரியேக தேவன் தான் அங்கே காரியத்தை செய்கிறார் ஏமேன் இப்போ தேவன் வந்து இந்த உலகத்தை உண்டாக்குனார் அங்கேயும் பாருங்கள் ஆவியான அசை வாடுறாரு இருள் இருக்குது ஆவியான இருக்கிறாரு பிதாவாகிய தேவன் சொல்கிறார் வெளிச்சம் உண்டாகிறவனு வார்த்தையை சொன்னார் வார்த்தை உலகங்கள் உண்டாக்குச்சு ஏசுநாதர் தான் உலகத்தை உண்டாக்குனார் இது வரைக்கும் புரிஞ்ச ஒரு ஆமை சொல்லும் இப்போது திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு ஒரு மனுஷனாக வர வேண்டி இருக்குது தேவனுடைய அனந்த ஞானம் எப்படி வரணும் இப்போது கத்தர் எப்படி வராரு பாரு இந்த பூமியில் வரும்போது ஒரு கண்ணி ஒரு கிராமத்தில் குக்கிராமத்தில் ஒரு 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 கேர்ள் சின்ன பொண்ணு அங்கே இருக்குது தெய்வத்தூதன் அங்கே வருகிறான் இதோ நீ கற்பவதி ஆகி அந்த மாதிரி சொல்றது எனக்கு கல்யாணம் ஆகலையே எனக்கு எப்படி பிறக்கும் பரிசு தாவி உண்மையில் நிழலிடும் அப்பொழுது உன்னிலே பிறப்பது பரிசுதமா இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுது முடிய வார்த்தையின்படி மூணு காரியம் நடக்குது பாரு தெய்வ தூதன் வரா வார்த்தையை சொல்ற வார்த்தையை சொல்ற அதைத்தடை செய்ய அதை தடை செய்யாதே 